প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আঘাতজনিত চোখের অন্ধত্ব এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডক্টর মমিনুল ইসলাম 1982 সালের ডিসেম্বর মাসে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2007 সালে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইস্পাহানি ইসলামিয়া আই ইনস্টিটিউট ও হসপিটালে চোখের রেটিনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয় আঘাতজনিত চোখের অন্ধত্ব এবং এটি কিন্তু আসলে অনেক আমরা দেখতে পাই তো শুরুতেই যদি আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আমি যে আসলে আঘাতজনিত চোখের অন্ধত্ব বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে খুব মানে সুন্দর একটা কোশ্চেন সেটা হলো আঘাতজনিত চোখের অন্ধত্ব হচ্ছলো আমরা দেখি যে আঘাতের জন্য যে সব চোখে মানুষ দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে এটা বিভিন্ন কারণ হতে পারে এখন যদি বাচ্চাদের চিন্তা করি বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় পেন্সিল কলম দিয়ে খেলাধুলা করে দেখা যাচ্ছে স্কুলে রবার পেন্সিল কিংবা কোনো ঢেলাঢেলি করে তখন যে কোনো সময় চোখে আঘাত ডাকতে পারে দেখা যাচ্ছে একজন এক এক দুই ভাই বোন খেলাধুলা করছে কলম দিয়ে হঠাৎ করে চোখে লাগলো এটা একটা অনেক সময় বাসায় মানে মুরব্বীরা পান খায় পান খাওয়ার সময় চুন থাকে চুনটা কিন্তু খুব মানে একটা ইয়ে মানে অ্যালকালি এটা হচ্ছে বিষাক্ত এটা চোখে লাগার সাথে সাথে চোখের কালো মনিটা মানে কর্ডিয়া চিটা মানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এটা একটা অন্ধত্ব আঘাতজনিত হচ্ছিল যেমন এখন বর্তমানে শীতকাল ব্যাডমিন্টন খেলা হয় বেশি ককের ফেদার মানে ফেদার চোখে লাগলো চোখে ছানি পড়লো কিংবা আঘাত লাগলে চোখের লেন্সটা সরে গেল কিংবা রেটিনা ছিঁড়ে গেল যারা ওয়েল্ডিং এর কাজ করে যারা মেকানিক যারা তারপর গ্রাম বাংলা যারা মাঠে কাজ করে ধানের ধান মারাই করছে ধানের বাড়ি খাচ্ছে আলসার হয়ে যাচ্ছে এটা অনেক কারণ আছে যে যার কারণে চোখে অন্ধত্ব হয়ে যেতে পারে এই আচ্ছা যখন আপনাদের কাছে এরকম সমস্যা নিয়ে আসছে এবং যখন আঘাত থেকে চোখের অন্ধত্ব থেকেও যাচ্ছে কিনা সেটি আসলে তাৎক্ষণিকভাবে তখন বোঝার উপায় কি আসলে আমাদের ওই যখনই আঘাতটা পায় তখনই তো ওই সময় চিকিৎসা তারা ফার্মেসিতে যায় একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ ব্যবহার করা শুরু করে দেয় কিন্তু তখনই তারা মানে চোখের ডাক্তারের কাছে সবসময় আসে না এবং আমি একটু মাঝখানে ইন্টারফেয়ার করি যে তখন কি সাথে সাথেই সে পুরোপুরি অন্ধত্বতে যে চলে যাচ্ছে সেটি কি সে ফিল করতে পারে বেশিরভাগই যেমন চোখে যেমন কোনো লোহার টুকরা লেগে গেল কিংবা চোখে একটা আঘাত লাগলো কিন্তু পাথরের বাড়ি খেল যেমন আপনি এখন খেয়াল করে দেখবেন যে বর্তমান দিনে যা ট্রেনে যাতায়াত করে আমি আমি বেশ কিছু রোগী পেয়েছি ট্রেনে অনেক সময় দূর বাইরে থেকে ঢিল মারে ট্রেন উদ্দেশ্য করে বাচ্চারা অনেক সময় খেলাধুলা ঢিলটা যায় চোখে এসে লাগলো কিংবা মুখে এসে লাগলো তৎক্ষণিক আঘাতে চোখের রেটিনা কিংবা চোখের লেন্সটা ড্যামেজ হয়ে গেল তারপর যারা প্রবাসে কাজ করে দেখা যাচ্ছে যে তারা অনেক কষ্ট করছে দেখা যাচ্ছে কোনো লোহার টুকরা এসে বাড়ি খেলো লোহার টুকরা অনেক সময় ভিতরে ঢুকে যায় এমন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট যেমন আপনি মনে করেন যে বাস অ্যাক্সিডেন্ট কাজ জানলার কাজ চোখের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো যদি তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য চলে আসা যায় তাহলে চোখটাকে সেভ করা যায় অনেক সময় কিছু দৃষ্টি আনা যায় কিছু যদি দেরি করে ফেলা হয় ওটা আমাদের অ্যান্ডোপথালমাইটিস একটা টার্ম আছে যা চোখের ইনফেকশন চোখে পচন ধরা শুরু করে যায় যদি ওই অবস্থায় চলে যায় তখন আর চোখে রাখা যায় না এবং সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে হলো এক চোখে আঘাত পেলে অন্য চোখেও ভবিষ্যতে ওই ড্যামেজ হতে পারে এটাকে আমরা সিম্প্যাথিক অপথালমাইটিস মানে সিম্প্যাথি মানে এক চোখে সিম্প্যাথিতে আর একটা চোখ ড্যামেজ হয়ে যাওয়া সেই জন্য অনেক সময় যারা যেসব চোখ পচে যাচ্ছে কিংবা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে ওই চোখ আমরা অনেক সময় রোগীদেরকে বলি যে এই চোখটা আপনি এখানে না রাখলেই ভালো এটা অন্য চোখের জন্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আচ্ছা তো যখন তাহলে যদি এরকম আঘাত পায় কেউ তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে আগে চলে যেতে হবে তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্যই তো অবশ্যই এবং একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ শুরু করে আসা উচিত এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যদি দ্রুত আসতে পারে তাহলে যেমন অনেক সময় আমাদের চোখে যদি সামনে অংশ চিন্তা করি কালো একটা মনি আছে যেটা স্বচ্ছ এটা দেখতে পেলে কালো কিন্তু আসলে এটাকে স্বচ্ছ পিছনে যে জিনিসটা থাকে আইরিস সেটার জন্য এটার কালারটা আমাদের একটু কালো মনে হয় এই কালো মনিটা হচ্ছে কর্নিয়া এইটা একবার স্কা মানে আঘাত পেলে এই জায়গাটা দাগ পড়ে যায় এটা একটা অপাসিটি হয়ে থাকলে সারা জীবনের জন্য দৃষ্টি কম থাকবে কিন্তু এই কর্নিয়া যদি আমরা মনে করেন যে প্রতিস্থাপন করি তাহলে দৃষ্টিটা কিছু উন্নতি হওয়ার সুযোগ থাকে যেমন আঘাতের জন্য চোখের লেন্সটা জায
এই মানে ঘটনার কারণগুলোতে যখন আমাদের দৃষ্টি একদম টোটালি চলে যেতে পারে এবং তার পিছনে একটা জিনিস থাকে অপটিক নার্ভ যেটা আমাদের আলোটা পড়ে ছবিটা তৈরি হয় এবং ব্রেনের সাথে কানেকশন ওই নার্ভটা অনেক সময় ছিঁড়ে যেতে পারে এই জিনিসগুলো যদি মানে আর্লি চিকিৎসা করতে মানে করা যায় যেমন ছানি পড়লো তাহলে কিছুটা হলো কিছুটা হলো রক্ষা করা সম্ভব মানে পুরোপুরি অন্ধত্বের হাত থেকে হয়তো বাঁচানোটা এমজে হচ্ছে যে এক চোখ অ্যাম্বুলেটি হচ্ছে অন্য চোখের উপর যেন ক্ষতি না হয় অন্য চোখ যেন ড্যামেজ না হয় যায় ওই জন্য ওই ব্যবস্থাটা করে দেওয়া সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটু শিশুদের নিয়ে চিন্তা করতে চাই যেমন আপনি যেটি বললেন যে অনেক সময় শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট বা কোনো কিছু নিয়ে যখন শিশুটি খেলছে তখন সেটি অথবা তার নিজের নখও হয়তো তার চোখে লেগে যেতে পারে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক সময় দেখি বাবা মাকে তাৎক্ষণিকভাবে চোখে পানি দিচ্ছেন খুব ঘন ঘন চোখটা হয়তো তাকে তাকে ধুয়ে দিচ্ছেন ঠান্ডা পানি দিচ্ছেন আসলে কি করণীয় তাৎক্ষণিকভাবে এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন বেশিরভাগ সময় দেখা যাচ্ছে যে আমার অনেক সময় বন্ধু বান্ধবীরাও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ফোন করে যে আমার বাচ্চার চোখটা অনেক সময় লাল দেখা যাচ্ছে চোখে এক সাইডে লাল হয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে এই কালো সাদা অংশে অনেক সময় লাল রক্ত জমে থাকে জমে থাকে এটা হচ্ছে হলো এক ধরনের অনেক সময় বাচ্চাদের চোখে নিজেদের আঙ্গুল অনেক সময় শার্প থাকে ছোট নিজেদের আঙ্গুল চোখে লাগে অনেক সময় ছোট ছোট রক্ত না একটা জোরে হাঁচি কিংবা নিজে গালি থাপ্প মারলো তখন একটা ব্যাপার নিজের আর একটা ভাই আছে সে একটা আঘাত পেলো এই ধরনের কন্ডিশনে আমরা বলি যে মানে ইনফেকশন হওয়ার আগে তারা যেন একটা নিকটবর্তী চোখ ডাক্তারতে ডাক্তারকে দেখায় এবং ডাক্তার দেখায় তারা যেন একটা অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দেয় যেন কারণ আমাদের নখের মধ্যে অনেক সময় জীবন থাকে এটা একটা মানে একটা ইনফেকশন হতে পারে আবার যদি কালো মণিতে যেটা মানে আমাদের কর্নিয়া সেখানে অনেক সময় স্ক্র্যাচ পড়ে যখন ওখানে কালো মণি কিছু লেয়ার আছে একটা লেয়ার যদি উঠে যায় তখন সে তাকাতে পারে না চোখ বারবার লাল হয়ে যায় চোখ ব্যথা করে এটা আমরা তখন বলি যে আমরা অনেক সময় কন্ট্যাক্ট লেন্স দিয়ে দিই যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজ করে যারা রেগুলার কন্ট্যাক্ট লেন্স ইউজ করে এই কন্ট্যাক্ট লেন্সের কিন্তু একটা ইঞ্জুরি এটা কন্ট্যাক্ট লেন্স থেকেও কিন্তু একটা ইঞ্জুরি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট লেন্স ইঞ্জুরি কারণে কিন্তু অনেক সময় কর্নে আলসার হয়ে যায় চোখের চোখ ড্যামেজ হতে পারে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট এবং যদি এরকম হয় চোখে পানি দেওয়াটা একটা ব্যাপার কিন্তু কোথায় ইঞ্জুরিটা হয়েছে সেটা দেখতে হবে কারণ কর্নিয়াতে যদি ইঞ্জুরিটা হয় তখন বারবার পানি দিলে ওই লেয়ারটা আবার নতুন করে তৈরি হতে পারে না তখন কালো পানিটা দেওয়াতে আরো বেশি আঘাতের ধরন বা কোথায় আঘাত পেয়েছে সেটির উপরে ডিপেন্ড করছে যে আসলে এই পানির ঝাপটাটা তার জন্য উপকারী কিনা এখানে আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যদিও এটা আঘাত জড়িত নাই যে আমরা মোবাইল ফোন বাচ্চাদের দিয়ে রাখি এবং দীর্ঘক্ষণ যখন এটা এটা আসলে একটা মানে যদি বলতে পারি এটা ইনডাইরেক্ট একটা আঘাত মানে মানে আফটার নিশ্চয়ই মানে আপনি মনে করেন যে সে কন্টিনিউয়াসলি রেটা যাচ্ছে সে যে সময় চোখের দৃষ্টি তৈরি হওয়ার কথা মানে দূরে জিনিস দেখার কথা মাঠে খেলার কথা মাঠ নাই তারপরও তো আমরা সপ্তাহে একদিন দুই দিন হলো আমরা বাচ্চাদেরকে একটু মাঠে নিয়ে যেতে পারি দূরে যত দূরে দেখবে এটা দূরের দৃষ্টিটা আরো প্রশস্ত হবে আরো আরো শক্তিশালী হবে যখন তাকে একটা ক্লোজ ডোর এর মধ্যে রাখা যায় টিভি আর মোবাইল তখন কি হবে তার দৃষ্টিটা মানে মায়োপিয়া দেখা যাচ্ছে এখনকার বাচ্চারা বেশিরভাগই চশমা পড়ছে ডিভাইস নিয়ে থাকছে চশমা পড়ছে বাচ্চারা মা আসছে যে এই বয়সে চশমা পড়তে হবে কিন্তু কেন পড়ছে সেটা বিশ্বাস করছে না তাদেরকে যদি বলা হয় মোবাইল ফোনটা ব্যবহার না করা তারাও মানে কিছু বাচ্চারা অনেক সময় জেদ করে কিন্তু এটা একটু আমাদেরকে বর্তমানে চোখের মানে আমি বলি যে আমাদের চোখ বিজ্ঞান অনেক উন্নতি হয়েছে আমাদের চোখের বিভিন্ন ভাগ আছে মানে পোস্টিও সেগমেন্ট আবার হচ্ছে হলো মাঝখানে ক্যাটারেক বিভাগ এই জিনিসগুলো আমাদের আছে যখন চোখের আঘাত আসে যখন কালো মণিতে কিংবা এই কর্নিয়াতে আঘাত আগে তখন আমাদের কর্নিয়া স্পেশালিস্ট যারা আছে তারা এটা চিকিৎসা করে রিপেয়ার করতে হলে সেলাই করে কালো মণিটাকে ঠিক করে দেয় কারণ হচ্ছে হলো যে এখানে যদি ছেঁড়া থাকে ভিতরের চোখের ভিতরের জিনিসগুলো বের হয়ে যাবে তখন যে চোখটাকে বাঁচানো সম্ভব না তো ইমিডিয়েটলি সেটা আমাদের কালো মণিটাকে সেলাই করে ঠিক করে দেওয়া যায় যদি ছানি পরে ছানিটা অপারেশন করে দেওয়া হয় কিংবা ওই মুহূর্তে যদি লেন্স বসাতে না পারা যায় অনেক সময় লেন্সটা সরে যাওয়ার কারণে লেন্স বসানোর জায়গা থাকে না পরবর্তীতে আমরা আলাদা লেন্স আছে ওটা লাগানো সম্ভব তো ইমিডিয়েটলি আমরা লেন্স লাগাই না তারপর তারা চিকিৎসা করার পরে তারা যদি মনে করে যেমন আমরা পোস্টার সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করি রেটিনা ডাক্তার যারা তখন তারা রেটিনা ডাক্তারের কাছে রেফার করে আচ্ছা রেটিনা ডাক্তাররা তখন দেখে রেটিনাতে কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা কারণ আমরা সামনের অংশটা যদি ঠিক না থাকে আমরা পিছনের অংশ ধরতে পারছি না তখন আমরা
পিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল চোখের আঘাতজনিত বিভিন্ন সমস্যা এবং তার প্রতিকার নিয়ে যেটি আসলে বলছিলাম যে আসলে আঘাতের যে প্রতিকার এবং সেই প্রতিকার নিশ্চয়ই কি ধরনের আঘাত পেয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে এবং আমরা একটু প্রতিরোধের দিকে আসলে যেতে চাই যাতে আঘাতগুলো না পায় এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এখন দেখছি আপনি যেটি বলেছেন যে ধান মারাই করা সেইসব সেসব সময়েও অনেক সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চোখের অন্ধত্ব সমস্যা হয়ে থাকে এই বিষয়গুলো আসলে প্রতিরোধে যোগ্য তো কী করণীয় আপনার কি পরামর্শ থাকবে হ্যাঁ এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন প্রতিরোধের সাথে একটা হচ্ছে সচেতনতা একদম সবচেয়ে বড় হল সচেতনতা এখন সচেতনতার মাধ্যমেই প্রতিরোধ করা যাবে যেমন আপনি মনে করেন যে স্কুলে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে আমাদের টিচাররা একটু সচেতন হলে বাচ্চারা যখন শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে খেলাধুলা করছে সেটা আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে এটা সরাই ফেলতে পারি আবার বাসায় আমরা দেখা যাচ্ছে যে মানে আমরাও অনেক সময় মনের ভুলে এমন কিছু শার্প ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন কাঁচি রান্নাঘরের ছুরি এমন জায়গায় রাখি যেটা বাচ্চাদের হাতের নাগালের মধ্যে আমরা যখন কোনো কাজ করতে ব্যস্ত তখন বাচ্চারা ওইটা নিয়ে খেলাধুলা করছে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে ইনজুরি হতে পারে বর্তমান দিনে বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে ইউটিউব দেখে অনেক খেলা খেলনা আছে বন্দুক বন্দুকে অনেক ছোটো ছোটো গুলি আছে বাবা মারাও খুব ভালোবেসে বাচ্চাদেরকে কিনে দেয় তারা খেলাধুলা করে এই বন্দুকের যে প্লাস্টিকের গুলো এটা যে শার্পটি বের হয় যে কোনো চোখে একটা ইনজুরি হতে পারে এবং এরকম অনেক ইনজুরি আমরা পেয়েছি সেই জন্য আমরা এটা নিয়ে খুব সচেতন এই জাতীয় খেলনাগুলো দেবার আগে অবশ্যই চিন্তা চিন্তা করতে হবে যে আমি একটা বাচ্চাকে বন্দুক দিই কিন্তু বন্দুকের যে গুলিগুলো সেগুলো সরিয়ে রাখি যদি বন্দুকগুলোর গুলি দেখা যাচ্ছে ও নিজে খেলছেন আর পাশের বাড়ির একটা বাচ্চার সাথে খেলতে গিয়ে পাশের বাড়ির বাচ্চার ইঞ্জুরি হতে পারে ওই পাশের বাড়ির বাচ্চা দেখা যাচ্ছে ওই মানে ওই সমস্যায় পড়ে গেল তখন বাচ্চাটা নিয়ে আসলো তা বাচ্চাটা সারা জীবনের জন্য একটা ব্যাপার যারা ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করে তারা গাগলস আমাদের চশমা আছে এক্সট্রা সেগুলো ইউজ করতে পারে যারা ধান মারাই করে যারা মাঠে প্রান্তে কাজ করে তাদেরও একটা মানে এইসব কাজ করার সময় এক্সট্রা সাদা চশমা পাওয়া যায় এটা কিনে ব্যবহার করতে পারে যারা প্রবাসে কাজ করে আমরা প্রবাসে বেশি রোগী পাই এই কারণে যে বলছে যে প্রবাসের রোগীরা যারা অনেক কষ্ট করে কাজ করে তারা হয়তো এই সচেতনতা অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে একটা আঘাত পায় তখন ওদেরকে দেশে পাঠিয়ে দেয় যান আপনার বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা করে আসে কারণ আমরা তাদেরকে আসতে আসতে যে সময়টা লাগে এই সময়টা চোখটা মানে অনেক বেশি ক্ষতি ক্ষতি হয়ে যায় আমরা যখন চেষ্টা করেও অনেক সময় পারি না সেই জন্যে আমরা যদি একটু সচেতন হই এটা একটা ব্যাপার আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হলো আমরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে এটা আমি একটু বলতে চাই এই কারণে যে আমাদের বর্তমান দিনে যে কালো মণিটা আমি কর্ণে বারবার কথাটা বলছি এই বর্তমানে কালো মণিটা যখন ইঞ্জুরি হয় এটা কিন্তু প্রতিস্থাপন করা যায় এটা চেঞ্জ করা যায় আমাদের মনত্ব চক্ষু দান সম্পর্কে আমাদের প্রচুর মানুষ মানে অজানা অজানা এবং জানে না যে আসলে বাংলাদেশে এটি খুব সফলভাবে করা সম্ভব সম্ভব কিন্তু হচ্ছে না একটাই কারণ কারণ আমাদের জোগান নাই জোগান নাই আমাদের কর্ণিয়া পাওয়া যায় না আমাদের বিদেশ থেকে কর্ণিয়া আনতে হয় এবং কর্ণিয়া আনতে যেই সময়টা লাগে এর মধ্যে চোখটা ড্যামেজ হয়ে যায় আমাদের দেশের মানুষ এত মানুষ আছে তারা যদি মরণত চক্ষু দান করে একটু মানে সচেতন হয় এবং বিভিন্ন বাংলাদেশ এখন বিভিন্ন সেন্টারে এই দান করার ব্যবস্থা আছে চক্ষু দান মানে সম্পূর্ণ চোখটা এটি কিন্তু আপনার কাছে আমার এখন প্রশ্ন ছিল আসলে আমি মাত্রই ভাবছিলাম যে করব যে অনেকে এটি মনে করে থাকেন যে মরণোত্তর চক্ষু দান মানে আমার কাছের প্রিয় মানুষটি হয়তো সে মৃত্যুর পরে তার চোখটা উপরে ফেলা হবে সেটি আমরা হতে দিতে চাই না এটি অনেকে মনে করে থাকেন এটি আসলে কি এবং কেউ যদি আসলেই চক্ষু দানটা করতে চান সেক্ষেত্রে করণীয় কি সে আসলে কিভাবে এই প্রসেসটা করতে পারে হ্যাঁ এটা আসলে আসলে বাংলাদেশে এখন বর্তমানে যে স্পান ইসলামী আই হসপিটালে চক্ষু দান করার যা ইসলা ইসলামিয়া চক্ষু ব্যাংক আই ব্যাংক আছে তারপর হচ্ছে হলো সন্ধানী আছে তারপর বাংলাদেশ আই ব্যাংক আছে মানে আই হসপিটালের একটা ব্যাংক আছে এইসব জায়গায় আমরা কর্ণে সংরক্ষণ করি কেউ যদি কর্ণিয়া দিতে চায় সে ওখানে যায় যোগাযোগ করলে একটা তাদের কিছু কাগ ফর্ম দিয়ে ফর্ম ফিল করে তার চক্ষু মানে মরণত চক্ষু দান করতে পারে এবং আত্মীয়র সাক্ষী চিঠি মানে কিছু সিগনেচার লাগে কিছু প্রোটোকল আছে এটা করতে পারে আসলে মরণত চক্ষু দান মানে এই না যে তার চোখটা সম্পূর্ণ তুলে নিয়ে আসতে হবে চোখের জাস্ট কালো অংশটাকে মানে কালো মণিটাকে জাস্ট তুলে ওইখানে একটা চোখ বসিয়ে দিবে যে জানি মৃত্যুর সময় যখন সে যখন মৃত্যুর পরে ওই জায়গাটা জানি দেখতে খারাপ দেখা না দেখা ওখানে একটা আলাদা পাথরের চোখ বসে তারপর জাস্ট ওইটা আনা হয় এবং ওই একটা কর্ণিয়া থেকে 
অনেক সময় দুই তিনজন মানুষেও চিকিৎসা করা যেতে পারে আচ্ছা সেই মানে এত এতটাই আসলে মহৎ একটি কাজ হয়ে যায় যেটি সেই একজন মানুষের কর্নিয়া দিয়ে অনেকগুলো অন্ধ হয়ে যাওয়া মানুষের প্রতিস্থাপন কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সেই মানুষগুলোর চোখের যে দৃষ্টিটা সেটি ফিরিয়ে দেওয়া অনেক সম্ভব সম্ভব হয়ে যায় হ্যাঁ সেটাই আর আরেকটা হচ্ছে হলো যে আর ওই কালো মণিটা যখন আমাদের ছয় ঘন্টার মধ্যে তুলে মানে নিয়ে আসাটা খুব ভালো মানে মৃত্যু ছয় ঘন্টার মধ্যে জিনিসটা বেটার থাকে আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় কথা যে অনেকে দান করে না তা না করে তো করার পর যখন তিনি মারা যান তখন তার আত্মীয় স্বজনরা তখন দিতে যান না যে না উনি বলে গেছেন আমরা রাজি না এটাও একটা প্রতিবন্ধকতা আগে কিন্তু রক্তদান দিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল সেটা কিন্তু ওভারকাম করা সম্ভব হয়েছে আমাদের এখন কিডনি প্রতিস্থাপন হচ্ছে বিভিন্ন শরীর বিষয়টা আসলে মানসিকতার পরিবর্তন একটু যদি আমরা কোনো ব্লাড গ্রুপেরই কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না কোনো আমাদের ব্লাড গ্রুপেরই চেঞ্জ ঠিক করতে হচ্ছে কারণ ওই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের রক্ত চলাচল নাই ওই কালো মণিটা সুতরাং একদম সহজ যদি খালি একটু সচেতন হই আমরা তাহলে কিন্তু আমরা এটা অনেক উপকারে আসতে পারি অন্য মানুষের শিশুরা বসে থাকে কিংবা বড়রাও আমরা যখন অনেকক্ষণ ধরে একই দিকে তাকিয়ে থাকি তখন কিন্তু আমাদের চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে বলা যায় এই এই আঘাতটা যাতে আসলে যাদের হয়ে গেছে কিছুটা ড্যামেজ সেক্ষেত্রে কিভাবে এটা একটা প্রতিকার আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিই আগে আগে যখন আমরা রাত্রেবেলা ঘুমাতে যেতাম একটা গল্পের বই এক পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে কিন্তু ঘুমাই ঘুমিয়ে পড়তাম এখন কিন্তু একটা রাত্রেবেলা মোবাইল ফোনের একটা ইউটিউবে একটা নাটক কিংবা সিনেমা চালে দেখা রাত দুইটা তিনটা বেজে যাচ্ছে ঘুম আসছে না এটা ফোনের পার্থক্যটা কিন্তু দুইটা কিন্তু আমার চোখেরই কাজ একটা স্ক্রিন ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে আমরা যখন গল্পে পড়ছি আমাদের আমরা চোখটা আস্তে লেগে যাচ্ছে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের আমরা যখন স্ক্রিনে দেখছি আমাদের ব্রেনটাকে আরও সতেজ করে দিচ্ছে আমাদের ঘুমটাকে আরও নষ্ট করে দিচ্ছে আমাদের চোখটাকে আমরা সারা দিন কাজ করছি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনি খেয়াল করবেন এখন বর্তমানে ট্রাফিক ট্রাফিকের যানজটের মধ্যে সবাই গাড়িতে বসে দুজন বসে আছে স্ক্রিনিং করছে মোবাইল ফোন দেখছে সারা দিন কাজ করে আসছে তারপর সেই সময়টা কিন্তু চোখ বন্ধ করে একটু রেস্ট নেওয়া যায় কিন্তু মোবাইল ফোনে আমরা যানজটের মধ্যে বসে মোবাইল ফোন দেখছি এটা চোখের উপর প্রেশার পড়ছে আমরা সারাদিন চোখ কখন রেস্ট দিচ্ছি যারা কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছে আবার মোবাইল ফোন তাদের দেখা যাচ্ছে চোখ জ্বালা পোড়া করছে চোখে পানি শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে চোখ অ্যালার্জির সমস্যা হচ্ছে অনেক প্রবলেম হচ্ছে তারপর চোখে দৃষ্টি কমে যাচ্ছে রেটিনাতে ইফেক্ট পড়ছে অনেকগুলা ইফেক্ট পড়ছে ব্রেনেও প্রেশার পড়ছে আমাদের একটাই একটাই উপায় যে আমরা যদি মোবাইল ফোনটাকে যদি জাস্ট ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনই ব্যবহার করি সারাদিনে কতক্ষণ মোবাইল ফোন কম্পিউটার ইউজ করছে চোখটাকে রেস্ট দিচ্ছে কতক্ষণ রেস্ট দিচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা একটু আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদেরকে জানাতে চাই করলার মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে এবং আমরা কিন্তু জানি যে সবুজ শাক সবজি আমাদের চোখের বা দৃষ্টি শক্তি ভালো রাখার জন্য খুব উপকারী দর্শক দেখে নিন করলার মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে তিতা শাকযুক্ত করলা সবার পছন্দ না হলেও এটি কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি খাবার করলাকে সাধারণত আমরা ভাজি হিসেবে তরকারি হিসেবে খেয়ে থাকি কিন্তু এতে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান আছে তা শরীরের জন্য খুবই উপকারী এতে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের ভিটামিন মিনারেলসই বিদ্যমান আছে করলায় রয়েছে পালং শাক থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং কলা থেকে দ্বিগুণ পরিমাণে পটাশিয়াম চা আপনার ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়ামের উভয়ের ঘাটতি পূরণ করতে কিন্তু সাহায্য করবে সাধারণত পটাশিয়াম শরীরের রক্ত চাপ স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে এবং ক্যালসিয়াম হাড় মজবুত এবং হাড়ের সুস্থতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী এছাড়া যাদের স্কিন ডিসঅর্ডার রয়েছে অথবা অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু করলার রস অত্যন্ত উপকারী প্রতিদিন করলা খেলে যারা সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীরা আছেন তাদের জন্য এটি একটি উত্তম খাবার করলা রক্তে ইনসুলিন রেসিস্টেন্স বাড়িয়ে দেয় যার ফলে যারা ডায়াবেটিস রোগী আছেন তাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় করলা গ্লুকোজ লেভেল নিয়ন্ত্রণ রাখতে অত্যন্ত সাহায্য করে এছাড়া করলায় বিদ্যমান ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বক এবং চুলের সুরক্ষায় অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে করলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার যারা সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্য ভুগছেন তাদের জন্য কিন্তু প্রতিদিন করলা অত্যন্ত উপকারী সবজি হিসেবে কাজ করবে তাছাড়া করলার ভিটামিন সি ত্বক এবং চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী হিসেবে কাজ করে তাই প্রতিদিন খাবারের তালিকায় 
করলা এবং করলা ভাজি বা করলা যে কোনো ভাবে হোক আপনাদের খাবারের তালিকায় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তবে মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত করলাও কিন্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকর প্রতিদিন দুটোর বেশি করলা যেন না হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে আর গর্ভাবস্থায় যারা বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েরা আছেন তারা অবশ্যই ডায়টেশিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ করলা খেতে পারবেন করলাতে এনহেলমিনটেক কম্পাউন্ড আছে যা কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে এছাড়াও করলাতে রয়েছে ব্রোকলির থেকেও বেশি পরিমাণে ভিটা ক্যারোটিন আর ভিটা ক্যারোটিন দৃষ্টিশক্তি এবং চোখের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি উপাদান তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় করলা রাখুন এবং শরীরকে সুস্থ সতেজ রাখুন একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি সার্বিকভাবে আসলে কি বলার আছে আঘাতজনিত বিভিন্ন সমস্যা যাতে অন্ধত্বের দিকে বা পুরোপুরি অন্ধত্বের দিকে না চলে যায় কোনো পরামর্শ রয়েছে কি না প্রতিরোধের বিষয়ে আমি যেহেতু আঘাতজনিত মানে কথা বললাম অনেকটাই মানে মানে আঘাতের যেসব প্রতিকার কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় তার সাথে একটা জিনিস অ্যাড করব বর্তমান দিনে আমরা খাওয়া দাওয়া একটু মানে আমরা আমরা জাঙ্ক ফুড বেশি খেয়ে থাকি বাইরের খাবারটা বেশি খেয়ে থাকি কিন্তু অল্প বয়সেই আমাদের অনেকে ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে এইটা যদি একটু ওভারকাম করা সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু আমাদের উচ্চ রক্তচাপ থেকে চোখে স্ট্রোক হওয়ার একটা চান্স থাকে চোখে রক্ত ক্ষরণের হয়তো প্রবণতা থাকে বা অল্প বয়সে যখন ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তখন ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি একটা ডিউরেশন অনেক দিন ডায়াবেটিসে ভুগলে চোখে চোখে ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি হতে পারে যদি বয়স অবস্থা হয় তখন আমাদের হাতে সময় থাকে আর যদি তিরিশ বছর বয়সে কারো ডায়াবেটিস হয়ে যায় তার গড়ায় যদি সত্তর হয় তাহলে চল্লিশ বছর ধরে ডায়াবেটিস যে ভুগছে ততক্ষণ অত অত দিনে তার রেটিনা ডেভেলপ ড্যামেজ হওয়া শুরু করে দেয় সেই জন্য এই জিনিসগুলো যদি আমাদের খাদ্য অভ্যাস একটু শরীরচর্চা আর স্মোকিং এই স্ট্রেসফুল লাইফ রাতের বেলা ঠিক মতো ঘুমটা এই জিনিসগুলো যদি মেনটেন করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরের মানে অন্যান্য অংশ হরমোনাল যে চেঞ্জগুলো ওগুলো নর্মাল হবে তার সাথে চোখের সাথেও যে যে সিস্টেমিক ডিজিজগুলো অনেক আনতে চোখকে রক্ষা করে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ জানাল আপনার কাছ থেকে থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম চোখের আঘাতজনিত সমস্যা এবং তার সমাধান প্রতিকারের উপায় এবং তার সাথে সাথে চোখের দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার কিছু উপায় এবং পরামর্শ আমরা জানলো আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে সেগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের উপকারে আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আমাদের ব্লাডে একটা এলিমেন্ট আছে যেটা প্রোটিন হিমোগ্লোবিন বলে এবং ওটা আপনার অক্সিজেন ক্যারি করে তো অক্সিজেন ক্যারি করার ক্ষমতা যখন কমে যায় সেই হিমোগ্লোবিনটা যখন কমে যায় তখনই সেটাকে রক্ত স্বল্পতা বলে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়